इंडिपेंडेंट वर्ब जो कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का एक्टिव वॉइस में डू एंड डज है जो कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा इज आर एम होगा अगर कोई जुमला उर्दू या इंग्लिश में प्रेजेंट इंडिपेंडेंटेंस में दिया था तो हम लोग उसको कंटिन्यूस में चेंज करेंगे जो कि इज आर एम का यूज करेंगे एल्फिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बाय यूज करेंगे फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो कि वैसे इज आर एम एक्टिव में इसका एल्फिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पे सिर्फ बइंग का यूज होगा मतलब इज आर एम के साथ बइंग यूज होगा थर्ड फॉर्म यूज होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और बाइक को यूज करेंगे एक बार मैं आप लोगों को सिर्फ एल्फिंग वर्ड बताऊंगा और इसके बाद आप लोगों को जुमले भी बता दूंगा कि किस तरह चेंज होते हैं और जो कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का पहचान है एव और एज जो कि एक्टिव में ये हो जाएगा एव और एज के साथ बीन लग जाएगा सिर्फ आसान तरीका है और उसके बाद है फास्ट इंडिपेंडेंस जो कि इस नोट में एक और चीज आ जाएगा कि इस के लिए यहाँ पे जो कि तीन टेंस ऐसे है जो चेंज नहीं होते वो है परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें टाइम का यूज होता है ये चेंज नहीं होता लेकिन यहाँ पे वाज वर्ब हो जाएगा जो कि फास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाज और वर है जो कि एक्टिव वॉइस में सिंपल टेंस में लेकिन एक्टिव पेसिव वॉइस में ये बइंग इसके साथ यूज हो जाएगा यानी वॉज बइंग और वर बइंग और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कि हेल्पिंग वर्ब हैड लेकिन एक्टिव वॉइस में हैड बीन हो जाएगा फीचर इंडिपेंडेंट का वेल और शेल है एक्टिव वॉइस में लेकिन पेसिव वॉइस में ये हो जाएगा वेल बी शेल बी यानी सिर्फ बी का एड हो जाएगा और फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज जो कि वेल बी शेल बी है और फ्यूचर में ये हो जाएगा वेल बइंग शेल बइंग बइंग का इजाफा हो जाएगा इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का वेल या शेल एव बी शेल वेल है जो कि यहाँ पे कंटिन्यूस में बीन इसके साथ एड हो जाएगा जो कि ये नव टेंस पीसवाइज में चेंज होता है एक्टिव से पीसवाइज तीन टेंस जो कि चेंज नहीं होते जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कैन नेवर चेंज इन पेस वाइज बिकॉज देर इज यूज ऑफ टाइम जो कि यहाँ पे मैंने नोट के शक्ल में बताया है कि आर एक्टिव को अगर आप पेसवाइज में चेंज करेंगे जो भी फॉर्म हो फर्स्ट फॉर्म हो सेकेंड फॉर्म वो आप लोग थर्ड फॉर्म में लेंगे और हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट से पहले वो बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे <coughs> यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस एक्टिव में दिया है ही राइट यूर्स अ लेटर वो खत लिख रहा था वो खत लिखता है तो मैंने कहा सब्जेक्ट ये वर्ब ये जो कि ऑब्जेक्ट मैंने कहा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया तो लेटर अ लेटर जो कि मैंने कहा अगर ये प्रेजेंट इन मिनट टेंस है तो इज आर एम क्योंकि ये सिंगल है तो इज यूज होगा हेल्पिंग वर्ब इज अ लेटर इज मैंने कहा वर्क को हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो राइट का थर्ड फॉर्म राइटन है अ लेटर इज राइटन बाय 
मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाई लगाएंगे बी वाई बाय तो ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा अगर यहाँ पे ई ए तो यहाँ पे एम हो जाएगा यानी ये ग्यारह रूल है जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ई इज चेंज इन टू एम शी इज चेंज इन टू हर दे इज चेंज इन टू देम एंड सब्जेक्ट इज चेंज इन टू ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह और मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि तीन टेन जो कि एक टू वाइस टाइस वाइस में चेंज नहीं होगा और मजीद में आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी इम्पेरेटिव जो कि यहाँ भी नोट पे आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर आ जाए तो वो एक टू वाइस एक पीस वाइस में कैसे चेंज करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस है ये समझे इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें एडवाइस रिक्वेस्ट ऑर्डर या उसको हुक्म दिया जाए यानी ऑर्डर तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर दरवाजा खोले तो हमेशा इसका यूज मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक लेट इस्तेमाल होता है एक बी लेट हमेशा शुरू में बी जो है वर्ड से पहले इस्तेमाल होता है फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर जो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ओपन द डोर तो ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट में हो जाएगा लेट शुरू में लिखे लेट लेट द डोर लेट द डोर बी ओपन क्योंकि थर्ड फॉर्म पिछवास में होते लेट द डोर बी ओपन बस यहाँ क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो लेट द डोर जो ओपन ये लेते हैं जो कि नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट बीट इम तो इसका जो कि पेसिवाइस में कैसा हो जाएगा लेट यूज होगा लेट इम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में नॉट बी बिफोर द वर्ब बी यूज होगा बीटन थर्ड फॉर्म यानी डू नॉट बीट इम लेट इम नॉट बी बिटन एक और समझ लेते हैं कि ताकि आप लोग कंप्लीट समझ डू नॉट प्ले द मैच तो ये हो जाएगा द मैच लेट लेट शुरू में द मैच आ जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में नोट आ जाएगा नोट लेट द मैच नोट बी बिफोर द वर्ब प्लेट अगर यहाँ पे 